हेलो मैं संतोष सागर और इस वीडियो में आप देखिए कोड इग्नेट यूज़ करके कैसे एक वेबसाइट बनाते हैं एक स्टैटिक वेबसाइट बना के हम आज देखेंगे तो बेसिकली कोड इग्नेट जो ट्यूटोरियल है उसका भी हम यूज़ करते हैं कैसे करते हैं देखो अभी कोड इग्नेट सॉरी ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट पर नहीं जाते हैं हम कोड इग्नेट के मेन साइट पर जाते हैं कोड इग्नेट डॉक्यूमेंटेशन पे सो so बेसिकली यहाँ पे हमने पिछली बार कोडिंग नेट इंस्टॉल किया है ये मेरा फोल्डर है ओके okay? तो अभी सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन में कंट्रोलर क्रिएट किया है सबसे मेरा पहला कंट्रोलर है होम कंट्रोलर इसको मैं ओपन करूँगा फिर यहाँ पे जो हम बोल रहे थे स्टैटिक पेजेस का जो अगर स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तो आप यहाँ पे आओ यहाँ पे पूरा एग्जांपल दिया हुआ है कोडिंग नेट की पेज में मैं यही सी जो फंक्शन से कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ इसको यूज़ करके आप अपना पर्सनल वेबसाइट बना सकते हैं यस तो अभी मैंने पब्लिक फंक्शन व्यू कॉपी कर लिया तो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ अभी देखो ये मैं कोड को एक्सप्लेन करता हूँ व्यू में क्या होता है तो पर्टिकुलरली डॉलर पेज करके एक वेरिएबल है जिसमें डिफॉल्ट होम रहेगा और बाद में फिर अगर कुछ और है मीन्स वो जब भी आता है तो यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट है क्या चेक करता है ऐप पास ये पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट डिफाइन हो चुका है कोड इग्नेटर में तो ये बेसिकली पूरा व्यूज तक का फोल्डर वाला पार्ट है जो कोडिंग नेट से मिल जाएगा फिर व्यूज़ पेजेस में पर्टिकुलर पेज डॉट पी एच पी है क्या देखिएगा अगर है ऑलरेडी एग्जिस्ट है फाइल तो ठीक है नहीं है तो यहाँ पे शो फोर नॉट फोर फोर नॉट फोर एर दिखाएगा कोडिंग नेट वाला फिर बाद में है डेटा टाइटल यूसी फर्स्ट पेज जो भी आप पेज बना रहे हैं उसका फाइल नेम से जो फर्स्ट टाइटल है वो ले लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे व्यूज़ में टेम्पलेट्स करके फोल्डर है जहाँ पे हेडल फोटर रखा है मैं हेडर फोटर टेम्पलेट्स में टेम्पलेट्स में रखता हूँ चलो छोड़ो आपको बिजी रहेगा वो सब चीज़ें करने में फिर बाद में पेजेस में पेज और डेटा रहेगा तो यहाँ पे मैं अभी क्रिएट करने जा रहा हूँ सब फोल्डर्स वगैरह सब कुछ तो एप्लीकेशन में मैं जा रहा हूँ व्यूज में मुझे व्यूज में ऊपर क्रिएट करना है तो यहाँ पर मैं पहला डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा हेडर और फोटर के लिए तो ये है टेम्पलेट ओके मैंने टेम्पलेट करके टेम्पलेट्स करके हैं तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स कर देता हूँ ओके मैंने टेम्पलेट्स कर दिया है अभी मैं एक होम पेज मैं ले तो हेडर फोटर बनाता हूँ सेव एस करके इसी फाइल को लिया मैंने टेम्पलेट्स में हेडर डॉट पी एच पी करके फाइल बनाया है आप डायरेक्टली वहाँ पे हेडर डॉट पी एच पी क्रिएट कर सकते हो मैंने कॉपी पेस्ट किया मुझे ये सब कंटेंट चाहिए था इसलिए ये हमारा हेडर सिमिलरली सेव कॉपी एज फोटो डॉट पी एच पी तो वहाँ पे फोटो डॉट पी एच पी क्रिएट हो गई है टेम्पलेट्स में ये है फोटर हेडर हो गया फोटर हो गया अभी ये होम में जो बाई डिफॉल्ट कौन हो गया वो होम पेज है और वो रहेगा पेजेस करके डायरेक्टरी में तो व्यू में पेजेस करके डायरेक्टरी भी क्रिएट कर देता हूँ न्यू फोल्डर पेजेस ओके अभी पेजेस में मुझे होम डॉट पी एच पी चाहिए अभी पे जैसे दिख रहा हूँ आपको मुझे यहाँ पे नई फाइल क्रिएट करना है ओके डॉट पी एच पी करना है इसलिए मैं बेसिकली यहाँ ही से जाऊँगा यहाँ पे मैंने न्यू फाइल क्रिएट की ओके और जो कंटेंट था टॉप वाला ए डिफाइन बेस पार्ट और एग्जिट की इसलिए रखना है ताकि अगर कोई कोड डायरेक्ट आपका फाइल यू आर जानता है उसको एक्सेस करना चाहता है तो उसका एक्सेस नहीं होगा उसको कोड इग्नेट का यू से ही आना पड़ेगा ये थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के लिए अच्छा है मैं सभी आप इस पर ध्यान मत दो लेकिन ये 
लाइन इसमें रख देना जो भी आप व्यूज में क्रिएट करते हो उसमें कंट्रोलर्स में क्रिएट करते हो उसमें ठीक है तो मैं यहाँ पे रखूँगा अभी ये से होम तो सेव एज तो मैं इसको पेजेस डिरेक्टरी में सेव कर रहा हूँ एज होम डॉट पी एच पी ठीक है अब इसके बाद हमें ये जो कंट्रोलर है होम इसको कॉल करना है और बाद में इसका व्यू फंक्शन में कॉल करना है इसके लिए हमें राउट में कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे देखो यहाँ पे उन्होंने दे दी है राउट में क्या सेटिंग करनी है तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और अपने कंसिक फाइल में डालना है मुझे तो कंसिक फाइल रहती है कोड इग्नाइटर के अप्लीकेशन में कंसिक फोल्डर में राउट्स डॉट पी एच पी अभी यहाँ पे डिफॉल्ट कंट्रोलर होम है मुझे होम ही रखना है और जो उन्होंने पेजेस पे व्यू कॉल किए हैं ओके तो मैं होम पे व्यू कॉल करूँगा और बाद में होम में ही व्यू और डॉलर पर ठीक है अब मैंने इसको सेव कर दिया ओके तो अभी भी जब मैं मेन पेज पर आऊँगा तो एक तो होम व्यू होगा और बाद में ये देखो होम नेटवर्क पेज क्या गलत हुआ अब हम देखते हैं सबसे पहले तो ये होम पेज कॉल होगा व्यू कॉल होगा डिफॉल्ट कंट्रोलर में ठीक है लेकिन हमने होम में ये व्यू वाला फंक्शन जो लिखा था वो अभी तक सेव नहीं किया आप जहाँ पे देख सकते हो कि रेड में मुझे आ रहा है सेव कर तो मतलब ये फाइल जो है ये सेव नहीं हुआ है अभी आपको खोल देखने के लिए थोड़ा मैं जो मैं डिमोट कर रहा हूँ ठीक है तो ये रेड बटन है इसलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो अभी व्यू फंक्शन भी चलेगा इसमें देखते हैं सॉल्व हुआ कि नहीं इससे एंटर देखा हेडर है होम है फोटर है ये तीनों चीज़ें तीन डिफरेंट फाइल से है हेडर फोटर और होम डॉट पी एच पी तो बेसिकली हेडर फोटर इसलिए बनाते हैं ताकि एक ही जगह पे कॉमन रहता है सब जगह पे किसी वेबसाइट में हेडर फोटर कॉमन रहता है और जब भी हम चेंज करते हैं तो एक ही जगह पे चेंज करना होता है इसलिए हेडर फोटर अलग रहते हैं और फाइल अभी जब आप नए डेवलपर हो या फिर नए डिज़ाइनर हो तो आप एक ही फाइल बनाते हो किंतु वैसा कुछ होता है एकदम स्टार्ट में तो हेडर फोटर इसलिए बनते हैं तो अभी हम हेडर और फोटर में कुछ चेंजेस करेंगे होम और भी ज़्यादा पेजेस बनाएंगे तो अभी मैं हेडर में कर रहा हूँ हेडिंग डालता हूँ सपोज तो एच वन हेडिंग हेडिंग में देता हूँ एक्चुअली अब मैं एक प्रॉफिट बनाता हूँ जिससे आपको पता चल जाए ठीक है तो हेडर में हम कहीं से कॉपी कर लेते हैं पर जो जो फाइल्स आती है वो जैसे कि डॉक टाइप डॉक टाइप वगैरह 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 सब कुछ आता है तो बेसिकली मैं आपको ये पूरा आपको कहीं पे भी मिल जाएगा मैं मेरी पुरानी साइट का कॉपी करूँगा यहाँ पे जो रहता है टॉप में जे एस वगैरह सी एस एस इंस्टॉल करने के लिए अभी देखो ये जो है ना मैंने कोड पूरा कॉपी कर लिया है जो बेसिक कोड रहता है जिसमें रहता है डॉक्टर फेस्टिवल वगैरह सब कुछ तो यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ मुझे स्क्रिप्ट नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए ओके तो अभी मैंने क्या किया पता है इसमें यहाँ से मैं फोन गूगल फोन भी ले सकता हूँ मैं आपको जो कि बाद में बताऊंगा गूगल फोन कैसे डालना है स्टाइल तो नॉर्मल के साथ ही चलते हैं सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस अभी इसमें फेव आइकन भी बाद में दिखाऊंगा मैं नॉर्मल तो ये है सब है ये कोड है तो इसमें डॉक टाइप एस्टेमल हेड टाइटल आएगा मेटा टैग रहेगा लिंक रहेगा अपना सी एस एस इस बॉडी को हमने मेन बॉडी यहाँ से स्टार्ट कर दी ओके और एस्ट फूटर जो है वो उसमें हम नीचे रखे हैं स्लैश बॉडी 
स्लैश एस तो यहाँ पे हमारा एस टी खत्म हो गया फोटर सेव कर लिया मैंने हेडर में अभी यहाँ पे मैं जो ऊपर टाइटल दिखाने वाला हूँ वो टाइटल वो दिखाने वाला जो पेजेस से आने वाला है यहाँ पे जो होम पे हमने डाला है यहाँ पे ये डेटा टाइटल ओके तो ये है डेटा टाइटल तो ये टाइटल जो भी अब ये पता समझ लो यहाँ पे ये डेटा करके अरे है डेटा में हम टाइटल भेज रहे हैं और ये पेज का नाम भेज रहे हैं तो ये डेटा हम हेडर को भी भेज रहे हैं फोटर बीच वाले पेज को भी भेज रहे हैं और फोटर को भी भेज रहे हैं तो ये जो टाइटल है ये हम उसको वहाँ पे एक्सेस करते हैं हेडर में तो उसको ऐसे एक्सेस कर सकते हो आप ई को डॉलर टाइटल जो बीच वाला आ, की रहेगा ये अरे में ये डेटा अरे में ये जो की है टाइटल वहाँ पे ये वेरिएबल बन जाता है कोडिंग टाइटल में तो टाइटल करके ये वेरिएबल बन गया तो इसको हम सेव कर लेते हैं ओके तो बेसिकली जब भी हम ये पेज पे आते हैं ओके तो अभी देखते हैं क्या हमने चेंजेस किया देखो यहाँ पे होम में हेडर से मैंने वो कंटेंट निकाल दिया फोटर से कंटेंट निकाल दिया बेसिक रख दिया और ये यहाँ पे यहाँ पे जो होम टाइटल आया है ये आया है उस वजह से जो हमने यहाँ पे हेडर में टाइटल करके दिया है और ये टाइटल आ रहा है यहाँ से क्योंकि पेज हमारा बेसिक बेस ये जो डिफॉल्ट बाई डिफॉल्ट पेज है ये होम है इसलिए ओके तो अभी टाइटल तो आ गया बॉडी भी हो गया बॉडी क्लोज भी हो गया अब बीच में कंटेंट चाहिए हमें तो हम यहाँ पे डालेंगे हेडर स्लैश हेडर ओके तो यहाँ पे हम लोगों के लिए बनाएंगे जियो आईडी लोगो टाइटल okay. करके देते हैं नो हम अभी कुछ ऐसा देते हैं जो आपको समझ में ये है तेरो ठीक तो है बाद में चेंज करेंगे तो अभी यहाँ पे यहाँ पे जो सी एस एस वगैरह है हम अभी कभी अभी देखो हम यहाँ से जो कोड इग्नेटर में डायरेक्ट कॉल कर ले बट कभी यू आर एल के यू आर एल में रहते हैं कोडिंग मोटर स्लैश पर्टिकुलर स्लैश पर्टिकुलर तो यहाँ पे हमें बेस यू आर एल रखना है तो बेस यू आर एल का सेटिंग रहता है कन्फ्यूट में वो कन्फ्यूट और पी एच पी में रहता है तो यहाँ पे हम बेस यू आर एल का सेटिंग कर देंगे तो बेस यू आर एल है हमारा कोडिंग नेटर स्लैश स्लैश ओके okay. और कोड इग्नेटर में और दो चीज़ें हैं तो ऑटो लोड होती है तो ऑटो लोड में हमें बेस यू को भी कन्फिक करना है मीन्स बेस यू वगैरह ये यू वाली फंक्शनैलिटी भी कॉल करना है तो कहाँ पे गया ऑटो लोड डॉट पी एच पी तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं फाइल्स करके ये यू आर एल यू आर एल करके हमें चाहिए यहाँ पे यू आर एल फाइल ये दोनों रख देता हूँ मैं मुझे ये चीज़ें लगने वाली हैं ये तो मैं ऑटो लोड में डाल देता हूँ यहाँ पे आप बाकी चीज़ें भी डाल सकते हैं ड्राइवर्स ऑटो लोड कर सकते हैं बाद में लाइब्रेरीज ऑटो लोड कर सकते हैं और पैकेजेस ऑटो लोड कर सकते हैं और क्या ऑटो लोड करना है आपको बी वगैरह भी ऑटो लोड कर सकते हैं अगर आप चाहते तो क्योंकि अगर आपके साइट में बी कॉल होने वाला तो उसके लिए लेकिन अभी हम स्टैटिक साइट बना रहे हैं तो स्टैटिक साइट पर देखते हैं कि कैसे करना है इसको ओके okay, तो मैंने वो भी कर दिया है यहाँ पे और हेडर में मैं यहाँ पे इसकी जगह पे पी एच पी ई को बेस यू आर एल कर रहा हूँ इसके बारे में जानना है तो आप कोडिंग नेट के वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं क्या है बेस यू आर एल उसको कैसे करना है मीन्स आपको अगर लिखा हुआ चाहिए तो वैसे तो मैंने बता दिया है 
तो अभी ये सेव कर दिया अभी यहाँ पे सी एस एस स्लैश टाइम डॉट सी एस एस करके फाइल है जो कि सी एस एस के लिए यूज़ होने वाली तो मैं एक बेसिक सी एस एस बना देता हूँ इसके लिए तो कोऑर्डिनेटर जो यहाँ पे मैं सी एस एस फाइल बाहर ही रखता हूँ मैं कहीं पे अप्लीकेशन वगैरह नहीं ले रखता हूँ क्योंकि उसका एड्रेस भी वैसा बन जाता है आपकी साइट स्लैश सी एस एस फिर यहाँ पे रहेगा आपका स्टाइल डॉट सी एस एस ओके तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ जिसमें स्टाइल देने वाला तो बॉडी में सबसे पहले मैं मैं कर रही आपको मैं बेसिक बिना स्टाइल के दिखा देता हूँ बाद में उसको मैं स्टाइल देते देते उसको आगे बढ़ाऊँगा ओके तो आपको ले भी इजी समझने के लिए सही रहेगा तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है स्टाइल डॉट सी एस एस ओके मैंने स्टाइल डॉट सी करके सेव कर दिया है और हेडर में सेम फाइल में सी एस एस स्टाइल डॉट सी करके कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ओके डेमो स्टैटिक करके लोग गए हैं हमारा लेकिन बाद में होम पेज में हो गया अभी भी उस पेज सो उसमें मैं देखता हूँ अपना सी एस एस प्रॉपर हुआ कि नहीं ये देखो कोडिंग मैटर सी एस एस यहाँ पर हमने जो रखा था वो सी एस एस है यहाँ पे आ रहा है ओके तो ये अपना इतना सब पूरा टोटल कोड है जो बन गए हैं यूजिंग कोडिंग मैटर डॉक्टर एच टी मेल मीटर डाइवर बॉडी फिर हेडर बाद में यहाँ पे हम कंटेंट स्लैश बॉडी स्लैश एच टी मेल अभी हम इसको प्रॉपर करते हैं हमें इस चीज़ें इसमें डालते हैं तो ये मैं कोर्स कर रहा हूँ ओके तो अभी हम स्टाइल करना शुरू करते हैं ओके अभी देखो मैं सबसे पहले करता हूँ मार्किंग ज़ीरो या फिर ऑटो तो जो भी कंटेंट रहेगा बेसिक मार्जिन आपका ऑटो रहेगा मीन्स ऊपर से या नीचे से कहीं पैडिंग वगैरह वो सब नहीं रहेगा मार्जिन वगैरह नहीं रहेगा बाय डिफॉल्ट रहता है तो वो निकल जाएगा देखा अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है बाय डिफॉल्ट मार्जिन निकल गया अभी उसके बाद हमारे पास है हेडर में हमने डाला है डी वाई डी लोगो उसके पहले मैं और एक व्यू डाल देता हूँ जी आई डी हेडर और जो लोगो रहेगा वो मेरा हेडर में है स्लैश स्लैश डी ओके हो गया अभी मैं इसमें स्टाइल में जाके हैश हेडर ये हमारा आईडी इसलिए हमने यहाँ पे हैश यूज किया है तो इसमें मैं दे रहा हूँ सबसे पहले तो हाइट में यहाँ पे फिक्स नहीं करता हूँ फिक्स में ज़्यादा तर नई चीज़ें करता था कि वो अपने आप प्रॉपर रहे तो यहाँ पे मैं बॉर्डर बॉटम दे देता हूँ बॉर्डर बॉटम वन पी एक्स सॉलिड लैवेंडर ये थोड़ा कलर ठीक लगता है मुझे इसे डेवलपमेंट करने के लिए बाद में मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो मैंने बॉर्डर बॉटम दिया है तो यहाँ पे आ गया अब मैं जो इसमें लोगो है लोगो इसको दे रहा हूँ लाइन हाइट मैंने दिया सपोज फिफ्टी पी एक्स ओके और यहाँ पे देख लो अभी लाइन हाइट फिफ्टी पी एक्स अभी और मैं उसको बढ़ाता हूँ मुझे सिक्सटी और एटी करना है तो एटी फिर बाद में मैं उसका फॉन्ट साइज का चेंज कर सकता हूँ कौन सा जगह रखता हूँ मैं अभी टाइटल है तो उसके हिसाब से पहले तो रहेंगे एक पी देखते हैं कैसा दिखता है पी एक्स मतलब पिक्सेल में हम साइज बता रहे हैं इनको देखा डेमो स्टैटिक अभी ये ऐसा कॉर्नर में लगा हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे ये कंटेंट बीच में रखना है ओके तो मैं और एक क्लास बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा रैप जो कि उसको रैपर की तरह काम करेगा 
कर रहा था तो लोगो बीच में उसको देखो आप जब भी कोडिंग करते हो ना तो ये ऐसा पिरामिड स्ट्रक्चर आपको बनाना चाहिए कि ताकि बाद में आपको समझने के लिए सही रहे तो अभी मैंने रैपर करके क्लास हेडर में डाल दिया तो यहाँ पे स्टाइल में यहाँ पे अभी ये क्लास है तो यहाँ पे मैं डॉट रैपर करूँगा और यहाँ पे स्टाइल दूंगा तो एक तो मैं ब्रिज रख रहा हूँ नाइन्टी परसेंट ओके और मार्जिन ऑटो मार्जिन ऑटो से क्या होगा वो दोनों तरफ से ओरिजेंटली एक हो जाएगा अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको पहले नाइन्टी परसेंट दिखाता हूँ लेकिन ये वाइट है तो आपको दिख गया नहीं एक बार हम टेस्ट के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर सिर्फ वो अभी यहाँ पे देखो अभी ये जो हमने रैपर करके बनाया है वो देख कहाँ तक आता है ये देखो यहाँ तक यहाँ तक ही आया नाइन्टी परसेंट ब्रिज तो हो गया लेकिन वो वहाँ तक है लेफ्ट साइड में अभी हम इसको मार्जिन ऑटो करते हैं तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा ये हो गया सेंटर में अलाइन ठीक है तो अभी हेडर में मैं और ये जो क्लास है गूगल क्लास रैपर इसको मैं अब दो तीन जगह पे यूज़ करता हूँ एक तो फुटर में भी यूज़ करूँगा स्लैश डिव और यहाँ पे फुटर लाइन रहेगी ओके और ये जो हेडर है जो होम पेज है वहाँ पे भी यूज़ करूँगा मैं स्लैश डिव तो पूरा कंटेंट मेरा रैपर के अंदर मतलब वो पर्टिकुलरली सेंटर में आ जाएगा देखें अभी मैं रैपर क्लास हर जगह पे दिया है मैं तो मैं से बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड जो है सिल्वर निकाल देता हूँ उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं है ओके तो ये हमारा लोगो है डीमो स्टैटिक फूट लाइन यहाँ पे है और एक चीज़ मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ जो होम पेज रहेगा मीन्स एक बेसिक हाइट फिक्स कर देता हूँ टेन क्लास रैपर तो है ही एक मेन जो पेज का कंटेंट रहता है उसके लिए मैं एक टिव आई कंटेंट बना दिया स्लैश डिव तो बीच में रहेगा जो कंटेंट उसके लिए मिनिमम हाइट रखता हूँ ताकि एटलीस्ट उतना पेज दिखे फूटर हम नीचे दिखे कंटेंट इसका मेन हाइट मैं रख रहा हूँ छः सौ पी एक्स पिक्सल्स तो अभी ये जो होम यहाँ पे दिख रहा है ये फुट लाइन बहुत नीचे चला जाएगी क्योंकि बीच वाला जो हम उसका मिनिमम हाइट रख रहे हैं कुछ ज़्यादा हो गया अभी के लिए तो मैं उसको थोड़ा सा कम कर दिया ताकि आपको एक चीज़ की जगह पे दिखे एंड्रॉइड फेस कर दिया ये डेमो ये होम फिर ये फोटो लाइन तो अभी हम इसमें और चेंजेस करेंगे अभी देखो लोगो डाल दिया कंटेंट डाल दिया ये डाल दिया अभी वेबसाइट बनने के लिए और क्या चीज़ लगेगी हमें अलग अलग पेजेस लगेंगे अलग अलग पेजेस में कंटेंट लगेगा तो अभी हेडर में एक सिंपल नेविगेशन डाल देता हूँ तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया यहाँ पे तो आई का दे दिया मैंने नेविगेशन फिर इसमें रैपर की जरूरत है ओके ठीक है ये हमें एक्चुअली रैपर में डालना है जो हमने नेविगेशन बनाया है बेसिकली मैं करने जा रहा हूँ कि लोगों के राइट साइड में अपना नेविगेशन डाल रहा हूँ
Y dijo y eso y cero hash y in one ok me ha perdido que no es el about about as slash y फिर मैं यहाँ पे दूसरी लिंक करता हूँ इसमें रहेगा कॉन्टैक्ट एस फिर तीसरी लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं पोर्टफोलियो फिर कोई गैलरी वगैरह ऐसे आप लिंक्स डाल सकते हो फिर भी मैं लिंक्स कर देता हूँ ताकि वो अच्छा लगे गैलरी ओके तो लोगो एक साइड में हमारा बाद में एक साइड में नेविगेशन है सॉरी फिर भी ये अभी डी प्लस है पर मैं यहाँ साइड में हो गया तो मैं यहाँ से भी इसको कट कर देता हूँ और जो मेन रैपर क्लास है इसमें इसको डाल देता हूँ ओके तो हमारा मेन हैडर फिर उसमें रैपर एक लोगो है एक नेविगेशन है तो अभी मैं करूँगा लोगो को लेफ्ट में और नेविगेशन को राइट में तो यहाँ पे जो लोगो है इसको फ्लोट लेफ्ट लिख दो लिखने की जरूरत नहीं बाहरी फॉर्ट लेफ्ट ही रहता है बट फिर भी मैं लिख देता हूँ और बाद में मैं ये सेम चीज़ कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ तो ये है हमारा नेविगेशन ओके तो अभी देखो नेविगेशन नेविगेशन को फ्लोट राइट कर रहा हूँ फिर बाद में है जो नेविगेशन में लिंक्स हैं उनको मुझे स्टाइल देना है अरे बिना स्टाइल देख कैसे दिखता है ये देख लो ये देखो डेमो स्टडिक होम अमोटर सब इधर उधर हो गया अभी दे, देखो मैं इसमें चेंजेस करता हूँ कैसे इसको क्रॉप कर सकता हूँ ओके तो ये है लोगो लेट में है उसका साइज वगैरह नेविगेशन में हमें ये बाइन हाइटर फॉर्म से नहीं रखना है सेव कर लिया मैंने ओके और एक और चीज रहती है क्लियर क्लास जो क्लियर करना चाहिए क्लियर क्लियर बोथ ऐसे ही क्लास है इसको सेव किया तो वो जब हमारे हेडर में हमने ये रख दिया लोगो तो ये नेविगेशन उसके बाद हमें दे रहे कि क्लास क्लियर ये इसलिए है ताकि इसके बाद जो फ्लोट वगैरह हुआ है वो नॉर्मल आगे उसके नीचे से स्टार्ट हो जो भी हमारा होम पेज है इसके लिए अभी देखो ये लोगो स्टैटिक लेफ्ट में है ये राइट में है फ्लोट और ये होम जो बीच वाली जगह है उसमें घुस गए हैं जो हमें नहीं घुसाना है हमें उसके नीचे रखना है तो उसके लिए है और जो इसके हेडर के नीचे लाइन थी बॉर्डर वो ऊपर चली गई यहाँ पर आप देख भी नहीं सकते तो जब भी मैं क्लास क्लियर करता हूँ तो ये सब आ जाएगा जैसा कि ये देखो ये लाइन भी आ गई ये लेफ्ट में ये राइट में ओके तो अभी मैं जो लिंक्स है उनको स्टाइल करूँगा तो अभी पर्टिकुलर नेविगेशन में जो लिंक है उसके लिए मुझे स्टाइल करना है तो मैं नेविगेशन करूँगा स्पेस दे के ये डालूँगा लिंक्स किसी अंदर के एट्रीब्यूट को आपको स्पेसिफिकली करना है तो वैसे आप ये करोगे इसका लाइन हाइट में स्पेसिफाई करूँगा सेम जितना लोगों का है ताकि वो सही लगे फॉन्ट साइज में कम रखूँगा सपोज में रखता हूँ सिक्सटीन पी एक्स और कलर थ्री बी थ्री बी थ्री बी और इसमें मैं दो तीन चीज़ें रखने वाला हूँ एक तो डिस्प्ले ब्लॉक ताकि मैं प्रॉपर उसको पैडिंग दे सकूँ फिर 
फ्लोट लेफ्ट ओके और बाद में दूंगा मैं इसको पैडिंग अभी मैंने ऑलरेडी सेम लाइन एंड वाला पैडिंग दिया तो मैं टॉप से पैडिंग नहीं दूंगा राइट और लेफ्ट से पैडिंग दूंगा वो भी टेन पी एक्स करके या फिर मैं सिर्फ लेफ्ट से पैडिंग दे सकता हूँ जैसे टॉप से ज़ीरो यहाँ से ज़ीरो राइट से ज़ीरो बॉटम से ज़ीरो लेफ्ट से मुझे रखना है टेन पी एक्स इतना देख लेते हैं ओके तो अब ये ऐसा हो गया अब ऑल्टस कॉन्टैक्ट पोर्ट के लिए जाए अब मुझे ये अंदर लाइन वगैरह ये सब भी नहीं रखना होगा उसको थोड़ा प्रॉपर करना है तो मैं यहाँ पे एक डेकोरेशन हटा देता हूँ एक डेकोरेशन नन तो अभी यहाँ पे एक डेकोरेशन नन करके हो गया ठीक है तो इसके बाद इसको हम करते हैं अभी देखो नेविगेशन ए मुझे हुआ पे मीन्स उस पर जब माउस जाता है तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ बैकग्राउंड कलर अभी के लिए मैंने अंदर रखता हूँ बाद में मीन्स आपको बेसिक फंक्शनैलिटी दिखा रहा हूँ कि कैसे वर्क करता है कलर्स पे और बाद में आप चूज कर लेना ये देखो अभी मैंने एक साइड से बैडिंग दिया तो ऐसा एक साइड से दिख रहा है बेसिकली हमने दो साइड से देखे तो वो प्रॉपर दिखेगा तो मैं वहाँ से हटा कर इसको दो साइड में कर देता हूँ ये हो गया दो साइड में बैडिंग देगा अभी ठीक है तो यहाँ पे कूटर है होम है डेमोस्ट्रेटिक लोगो यहाँ पे आपके पेजेस हैं तो इसको जितना चाहिए उतना अच्छा बना सकते हैं लेकिन मैं बेसिक तीन चीज़ें बेसिक यहाँ पे कर रहा हूँ उससे पेज वगैरह कैसे क्रिएट करना है तो आप देखो जैसे हमने होम पेज क्रिएट किया वैसे हम और एक पेज क्रिएट करेंगे सेव एज अबाउट डॉट पी एच पी ओके सिंपल अभी जो हेडर है वहाँ पे मैं अबाउट का लिंक डाल देता हूँ अबाउट अभी ये वर्क नहीं करेगा शायद से क्योंकि हमने इसमें एस टी एक्सेस वगैरह वो सब चीज़ें नहीं डाली है तो जब मैं यहाँ पे अबाउट डालता हूँ तो क्या होता है देखिए ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड तो हमें क्या करना है एक एस टी एक्सेस डालना है तो यहाँ पे अब कोड एडिटर में एस टी एक्सेस देखो जो कि होता क्या है जब भी कोई भी फाइल आती है मीन्स इंडेक्स डॉट पी एच पी हमें नहीं चाहिए एक्चुअली होता क्या है ये अबाउट अगर हम इंडेक्स डॉट पी एच पी करके डालते हैं इंडेक्स डॉट पी एच पी स्लैश अबाउट तो हम उसको फाइल मिल जाता है देखो अबाउट वाला फाइल ये अबाउट वाला फाइल हम देखते हैं मैं पहले तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ उसका नाम ताकि आपको पता चले कि अबाउट वाला फाइल है ये देखो अबाउट मैंने डाल दिया ना देता हूँ ताकि और सही लगे आपको ठीक है स्लैश एच वन ये है अबाउट वाला फाइल देखा ये इंडेक्स डॉट पी एच पी स्लैश अबाउट पे ओपन होता है लेकिन हमें वैसा नहीं चाहिए हमें इंडेक्स डॉट पी एच पी नहीं चाहिए तो कोडिंग मेटेरियल से यहाँ से ये कोड कॉपी कर लो कंट्रोल सी एक फाइल बनाना है आपको उसका नाम रखना है एस टी एक्सेस और उसको रखना है कोडिंग है तब के मेन फोल्डर पे डॉट एस टी एक्सेस नॉर्मल डी एक्स टी फाइल नहीं है ये तो मैं इसको ऑल टैक कर देता हूँ और सेव करता हूँ देखते हैं वर्क करता है नहीं करता है तो यहाँ से इंडेक्स डॉट पी एच भी हटा देते हैं देखते हैं हमारा स्टे एक्सेस मूव किया नहीं किया ओके कोऑर्डिनेटर अबाउट बाद में हमारा एस टी एक्सेस वर्क आएगा क्योंकि फोर नॉट फोर कोऑर्डिनेट का है तो और एरर क्या आ सकता है हम वो देखते हैं तो कोऑर्डिनेटर बाद में एप्लीकेशन में कंट व्यूज़ में 
ठीक है इसमें अब ऑर्डर पी एच पी हमने क्रिएट कर दिया है ओके तो होम में ये जब जा रहा है फिर भी इसमें आप पाथ व्यूज ठीक है शो फोर नॉट फोर ये फोर नॉट फोर आ रहा है अगर नहीं अभी निकाल देते तो यही वाला लिंक के लिए चेक कर लेते हैं नहीं कोई और एरर है तो बेसिकली राउट में राउट्स में एनी होम व्यू जोन ऑफ वन ओके तो होम में ये होम व्यू जोन ऑफ वन राउट्स फाइल में चल रहा है हमारा पेजेस करके डायरेक्टरी है हमें डायरेक्टरी पेजेस करके है और डॉट पी एच पी है सही है और क्या है हो सकता है देखने दो मुझे ये वीडियो शायद तो इसकी वजह से लेंदी हो जाए मुझे नहीं पता बट नहीं होना चाहिए में पेज कॉल करता हूँ अबाउट डॉट पी एच पी तो अबाउट तो है सपोज मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेज अबाउट करता हूँ हम सब के लिए देखो ये मेन दो अबाउट इसमें ये आ रहा है इतना कंफर्म है जब होम कॉल करते हैं और डॉट पेज कॉल करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है व्यू देन पेज एस टी करके फोर नॉट फोर फाउंड हो रहा है चलो एफ डी तो ही नहीं इसके लिए फोर नॉट फोर सही है होम के लिए होम के लिए भी फोर नॉट फोर ही आ रहा है तो कहीं पे हमारा जो राउट्स का फंक्शन है वो नहीं चल रहा है ओके तो एनी को हमने यहाँ पे डिफॉल्ट कंट्रोलर डिफॉल्ट कंट्रोलर वो है बाद में अगर कुछ और रहेगा तो हम दे सकते हैं फिर उसमें होम पर्टिकुलर व्यू और डॉलो वन यहाँ तक तो ठीक ही है और क्या चीज़ हो सकती है आपका जो एस टी एक्सेस फाइल है यहाँ पे भी एरर होता है यहाँ पे हाँ ये एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क डालते हो सेव करते हो तो देखते हैं हमें वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है नहीं इससे भी वो सॉल्व नहीं हुआ तो हमारा एस टी एक्सेस तो चल रहा है लेकिन फिर भी एरर है चलो एक बार हम मूव करते हैं इंडेक्स डॉट पी एच पी से इसको कॉल करते हैं सब चीज को बाद में मैं इशू सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली exactly इशू हुआ है इंडेक्स डॉट पी एच पी कॉमा यहाँ पे भी मैं बेस एर ला देता हूँ अगर कहीं बीच में कहीं चले गए तो ये हमारे पास प्रॉपर रहेगा 
plus zero and is of PHP about to also coding at a about click is about to about page are there or seeing a baki pages be banner at the file so serious contact or php to share that contact और वैसे ही हम पोर्टफोलियो की गैलरी भी पेज बनाना है इसलिए आपको बनाना है और वहां पे आपको हेडर में उसका लिंक ऐड करना है तो देखो ये देखो या बहुत उस पेज है या कॉन्टैक्ट उस पेज है होम पेज पे जाने के लिए हम यहाँ पे लिंक दे सकते हैं लोगों में तो हेडर में जो यहाँ पे है ए एस आर या फोर टू तो बेसिकली इंडेक्स डॉट पी एच पी मेन पेज पे हम इसको भेज रहे हैं स्लैश ए अब ये शायद छोटा हो जाए क्योंकि ए का पता नहीं कैसा नहीं ठीक है ये होम पेज ये अबाउट पेज ये कॉन्टैक्ट पेज इस तरह से आप अलग अलग पेजेस बनाएंगे और ये जो कोडिंग नेटर में इसका प्रॉब्लम है बेसिकली ये होता है इंडेक्स डॉट पी एच मुझे रिमूव करना है तो एफ टी एक्सेस वगैरह यूज करना है तो वो भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा क्या एर है इजी पी एच में है या कुछ कौन सा एरर है या फिर वो कोडिंग नेटर का राउटिंग बन से मेरर है तो वो मैं देखूँगा तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं इसमें हम क्या क्या प्रॉपर कर सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा थैंक यू